你不提德国人还可以，你一提他们，我这全身不打你出来。德国人的马、呃、留一匹不行，留下两匹。我也使不得，使不得。你要再不滚蛋，我就留下三匹。呃、滚滚滚，我们马上滚，呃、都滚、呃呃，快跑，快、呃呃、点吧。老、呃呃呃呃、爷子，哎、呃呃，跟我来吧。哎、呃，好好好。哎呀，哎呀，王爷，王爷，这怎么样啊、哎？这两匹马要比你的西瓜值钱吧？啊，这两匹马真是两匹好马，哎、可惜它一不会耕地，二不会拉车，只会拖人打仗。你说我养得起吗？嗯，那倒也是。要不这样吧，把这两匹马呀，放到清河下汤锅。哎，不管是德国人的马还是中国人的马，那肉味儿可都是一样的。哎呀，不行不行，我要是把官马送进了汤锅，人家还不把我送进衙门里去吗？呃，这样吧，本王爷我陪你去，看谁敢把你送到衙门里去，怎么样？我不介意你。小丫子，奴才在，扶我上马。这，哎哎。哎呦我，哎呀，哎，你看我这王爷这官当的有多累呀！真是清官难做，好人难当啊！走吧，哎这，哎，王爷，王爷，哎呀，谢谢王爷，谢谢王爷，谢谢慢走，真是替咱们做主啊！哎呀，真是好，行，老爷子快点儿啊，跟着呢，哎啊。启禀王爷，王爷，据下官所知，这一带不会有大清的兵马。嗯，那就是有。也是古北口战败的逃兵，或者是俘虏兵，没什么大不了的。嘿，王爷！王爷！嘿，王爷！哎呀，王爷，奴才张文志有要事禀告。呃，哎呀，我说，谁是王爷？你们认错人了吧？哎哎呦，我的，哎，我的真王爷啊，咱眼下先别演习了，这要出差错了，要动真格的了。甭说了，是不是那个贾王爷没影了？哎，就是啊，怎么说他好呢？他是王爷的替身啊，要真是出了乱子，那麻烦就大了。大胆，你们还有脸说啊？那临时家法上是怎么说的？你们丢的可是王爷，要是找不回来，你们是什么罪过？你们自己清楚，还愣着干什么呀？啊，还不快去找？就是跑断腿，也得把人给我找回来，快去呀！哎，这，哦，哎，王爷，这个给，哎、嗯，王爷，哎，趁这俩拐棍不在家，咱们进屋，杀两半去。遵命。遵命再见。
推过那个窑口啊，分那两成啊，瓜田呀不可多一水呀，汉瓜那个老林儿啊，好收成啊，瓜大那个不在，哎哎、怕草低呀。草高那个湖水呀，大凉棚啊，有草必有昆虫那个。哎，王爷。哎呀，我说王爷，真看不出来你还懂西瓜精啊？哪有什么呀？咱不单懂，还卖过呢。你还卖过西瓜？啊？哎呀，这有什么奇怪的呀？那朱元璋当过皇帝，那还要过饭呢，他还不如我呢。<笑>话是这么说呀，呃，不过这个，不过什么？呃，呃，我总觉得您不不像是王爷。怎么？啊，你说我这王爷是假货？呃，不，呃，小民不敢。不过。小民有点糊涂，如果您真是大官儿，干嘛对小民这么好呢？啊哈哈，你们这帮老百姓啊，真拿你们没法说。对你们好点吧，你们说这王爷是假货；对你们不好吧，你们反而说这王爷是真货。你们，你们不是贱骨头吗？啊！<笑>王爷，王爷，王爷，怎么着，小哲子，马肉熟了吧？不是马肉熟了，您您赶快往那边看吧。啊！你这个臭嘎嘣的啊！你看我怎么收拾你！哎呀，哎，哎你这个臭嘎嘣的！哎，你哎你快起来！哎呦哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦我让你光着屁股推磨，转着圈来给我丢人！不用不用，哎呦哎呦哎呦，哎呦哎呦哎，哎呦哎，哎呦哎。行了，我起来、哎哎，我起来，我起来，我起来，哎呦，哎呦，哎呦，哎，王爷，慢点，慢点，哎呦，我走，我走，我走，我走，哎呦，哎呦，快走啊你，快点，哎，哎，哎，哎，谁这么大胆子，敢打王爷？您不知道，我们王爷是后妈养的，后妈养的，小蛇子，哎，给他拿着衣裳，哎，来了，来了。您得这么说 ，How do you do, Your Majesty? How do you do, Your Majesty? 哎，哎哎哎， How do you do, Your Majesty? 啊，这好吃。哎，你好，陛下。你好，陛下。说英语。呃，说英语。哎， How do you do, Your Majesty? How do you do, you j a m a j a 哎呀，我说了这个好吃吗？哎呀，请把音发准，好不好啊？准不了，放着人话不说，装哪没孙子？这叫礼貌啊！礼貌？那中国话没礼貌？哎，出国要说公用语，这显得我们王爷有学问呢、啊。就我啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这老爷子还真够意思啊！前两天送马肉，今天又送西瓜，挺讲交情啊。那把西瓜搁哪儿啊？放放你那儿去啊！哎,哎回来回来，我告诉你啊，不许给张文志吃，也不许给满七姑吃，就放在你那儿。待会儿把王爷叫来，咱们一块儿吃。哎，嘿，你个小肚鸡肠的！哎哎哎哎，嗯嗯。咱们接着学英语，有扎马扎。小心点手。哎，王爷，您先吃。哎，哎不不，王爷，您先吃。
您是王爷，我是奴才呀、啊。您是王爷，我是奴才。哎呀，您吃，哎、您吃、哎，您吃，您吃，您吃。啊，今儿啊，咱们也不分什么王爷不王爷的了，大家一块吃吧。好，啊、来好一起吃吧。吃来,来,来,来,来,来,来，给，吃，来来来，一块吃。给您来，哎哎，来吃吧。哎，来，嗯嗯，真甜。嗯嗯。哎，王爷，奴才张文志有事禀告王爷。你是跟我说话呢，还是跟他说话呀？奴才是跟王爷说话。你发药的，一会儿拿我当爷爷，一会儿拿我当孙子，我都闹不清辈分了。滚！现在我就想当奴才。哎，大伙儿别理他，赶紧吃啊！这，这，嗯，哦，嗯，嗯，启禀王爷，李中堂大人和冯考特有事求见，现在花厅等候。什么？你没说我在城里吗？我说了，可是冯考特说有人看见王爷在府里啊。那你的意思呢？呃，奴才起来说话吧。谢王爷，呃，王爷，依奴才之见，事到如今，就让风爷带王爷见见。哎，别别别，我说咱别赶着鸭子上架，好不好？可今天有洋人在，是你说的，我主内，你主外。啊，呃，对付大鼻子洋人，那我一点不含糊。可我一见到李中堂啊，我这两腿就发软，我这肝就发颤。哎，要不你让张文志把那个老头子支走，我跟那冯考特一对一的干。可我也没办法把李中堂调开啊。哎，你就知道他不在。哎，哎，我说风爷啊，您可别忘了，冯考特您是见过的。我看这次啊，还是您出马吧。嘿，你可真是牵着不走，打着还倒退啊。这行啊你，你穿着这身衣裳又算干什么的呀？走，哎、快走！哎，哎不是，这走啊你！王爷到臣李鸿章拜见王爷。哈喽。l l 好多有多，好多有多，好多有多啊！哈，好多有多有点麻扎，麻扎。哦哦，是。谢谢阁下热情款待。谁当谁当？都别失礼了，该坐哪儿就坐哪儿，该戳哪儿就戳哪儿。没想到王爷的英语说的这么好，佩服。非常佩服。少说废话吧，我那是跟你学了几句夜猫子叫，嘿，我知道那是夜猫子进宅，好事不来。有什么事儿，说吧。呃，据说，帅府赵会前两天有两匹德意志军马被抢，就发生在附近。王爷不知知道不知道此事？张文志，呃，在。你听说了吗？回禀王爷，奴才没听说。呃，眼下王府闭门谢客，正请两位大人讲授外交礼仪，府外的事情可不敢多问呐、啊。哦，听见了吗？嘿嘿，没那闲工夫。啊，我们的军马，暂交从口外随军撤回的中国俘虏看管放养。如果找不回来的话
，我们德国就要对他们按军法处置。哦，你们丢了两匹马，就要拿人开刀。那我们大清国丢了那么多好的宝贝，我们该拿谁开刀啊？你们没有权利开刀，你们是战败国。嘿嘿，小子，操你老喽！什么意思？姥姥？张毅，张大人，卑职在。翻给他听。啊。王爷的意思是说，找找，再找找。要是找不到呢？呃，找不到就接着找。最后还是找不到，怎么办？那就丢一批，赔一批，由下官负责赔偿。哈哈哈哈哈哈！你们赔不起的。你们中国的马像你们中国人一样。他们又瘦又小，而我们的马却又高又大。那就先比人，不赔马。怎么比人？把你们又高又大的挑出来，看谁先把谁制服喽。呃，王爷已经容忍特等专使，洪昌也只能俯首听命。哼，比什么？哼，马会什么，人就比什么。比跑，比跳，比后坐力，比吃饭拉粪，比吃料豆子放响屁。今儿个谁把自个儿当人，谁就他妈狗娘养的。我说虎姑娘，奴才在。嗯，把你那看家的本领拿出来，给我先摔摔这个毛还没退的羊杂猪。是，姓冯的羊小子，你要是有种的话。咱俩出去到外面比试比试，<笑>可以。哦、嗯，且慢，嗯，冯考特先生，请你过来一下，下官有事相告。李中堂，什么事？你不要小看他是女流之辈，他可能是身怀绝技，为了阁下不受到伤害，本官要试他一试。下面的奴才听着，请大人吩咐。我问你，你要和冯考特先生怎么样比试？如实讲来。遵命，奴才。给他露两手雕虫小技，一手叫一指功，另一手叫铁砂掌。好，你先演示一下看看。遵命。刘翔，把砖头递过来。来了，胡姑娘，接着。大人，这好比是冯考特的脑袋，我要用一指功，在上面钻一个窟窿眼儿。我今天就给你玩两手，哼！我要你小子丢了大脑袋
，没了小脑袋，拖着个枪子回德国去。<笑>哈哈哈哈哈！风高的先生，我看就不要比了吧，不比了，不比了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯，啊，哈哈哈哈哈！哎，真是的，啊，真是厉害！我抗议！你们，你们这是无理挑衅！我抗议！抗议！抗你娘的屁！你们自个儿不在家好好待着，跑到别人家里又打又杀，你们还抗议？你们真是欺负人、欺负道家了！今天本王爷也要抗议抗议！我说女侠，奴才在。去，把送礼的布包给我拿一个来。这小哲子，奴才在。把虎姑娘打碎的冯考特的脑袋给我两个点来。这。王爷，布包包好了。王爷，冯考特的脑袋点不来了。那好，把他给我装在布包里，包好点。这，拿进去。启禀王爷，铺包包好了。你都看见了吧？这里面可装的是你的脑袋。你把它带回去，交给那瓦德西。你告诉他，他再怎么没完没了的欺负人，我就把他的脑袋拧下来，也装进这铺包里。这算是什么礼物？这不是礼物。这是本王爷的抗议。怎么，这就是他的抗议？是的，他还说要把您的脑袋也装进去。<笑>看来这位王爷很不一般，他脾气很大，很难对付。哼哼，看来你有些怕他。作为一个德意志的军人，怎么会怕一个战败国的王爷？我只是觉得像他这样的王爷，在中国的官员里太少见了，很不好打交道。可喜的是，大清国里像他这样的官员很少见。那丢失的战马怎么办？你以为我是真的让他们陪马吗？两匹战马算什么？我让你去，主要是了解特使的情况，上报皇帝陛下。你立即写报告，送回国内去。是。另外，你要记住，这位王爷并不简单。他和李鸿章一软一硬，这是一种外交策略。这仆包。是中国人送礼的时候用的，我们所要达到的目的只有一个，那就是让他们把这些东西倒出来，把真正的礼物装进去。你呀、啊，真是狗改不了吃屎啊！你说让你当王爷吧，你还你还忘不了干这下九流的事儿，真是天生的贱命。多少天没干活了？那手都痒痒了，哼！你呀，要是让大总管和七姑看见，非给你一顿棍棒子不可。没事儿，他最近府里啊，他变了样了，变得没大没小的了。他嘛，也只能是睁一只眼闭一只眼，嗯，没辙。<笑>哎，我说，今天啊，你跟那洋人打交道啊，还挺露脸的。他说的那几句洋话呀，把中堂大人都给镇住了。是、啊，那不含糊，真给咱大清朝提气。哎，我说啊，你把那几句洋话再给我们大伙说说，我想听听。快点，行，说呀，没得说。哎呀，哎呀。
，说呀。哎呀，刚才这刚才这这一一着急啊，那杨花就溜出来了。可现在现在就忘了。哎呀。你个倒霉催的姐妹，开门来！鸡毛子喊叫的，哼！小李子，哎，奴才在。人家唱的不错，别吓着人家。这多赏点银子，让他们走吧。这，来呀、啊，赏。谢老佛爷。要说听戏呀、啊，还是京腔京味儿的好。多少年了，惯了。那是啊，要是这会儿在颐和园，听上谭老板唱一段《定军山》，那乐子可就大了。<笑>你怎么哪壶不开提哪壶啊？奴才有罪，奴才让老佛爷心烦了。我让你多嘴，我让你多嘴，我让你多嘴。行了，行了，行了，别打了。去叫荣禄他们来，哎，奴才这就找他去。嗯、哎呦，荣大人，李大总管，奴才给您请安了，哎、不敢不敢请起，请起。嗯，李大总管，这次老佛爷召见奴才，不知为什么。呃，还请大总管多多指教。哎呀，不敢不敢，荣大人想回北京城吗？哎，那还用说吗？咱们在这儿遭的什么罪儿啊、嗯？回北京过的是什么日子、嗯？不瞒你说呀，我连做梦都梦见吃北京的烤鸭子。<笑>那荣大人干嘛不回北京城呢？回去？那咱哪敢呢？特使没走，合约没签，洋人没撤，咱们回去不是自找苦头吗？哎，那倒是啊，太后老佛爷找你就是为了这事儿。哦，想回北京又回不去，嗯、心里头烦呐、啊。嗯，啊啊，荣大人稍后如奴才禀报一声。好，好，啊、稍后请。启禀老佛爷，荣禄大人到了，叫他过来吧。这，选荣禄大人觐见太后老佛爷。荣大人觐见啦，荣禄拜见太后。
小李子。啊啊，奴才在。给荣大人个座位。这，看座，谢太后恩典。荣禄，嗯，奴才在。呃，你知道我叫你来是为什么事儿吗？呃，奴才知道，太后要问议和之事，奴才正要向太后禀报。嗯，只是，只是什么？舌头让狗给叼去了，快说。这。呃，只是太后问的议和签约之事，还没有个眉目。没眉目，总长着嘴嘛，总得有个说辞吧。嗯、呃，奴才刚接到李鸿章的电报，嗯、呃，请奴才代奏。那些字都看腻烦了，件重要的说吧。这，联军统帅瓦德西认准了要先赴德国谢罪。他非要等王爷动身了再签约，那还磨蹭什么？又不是姥姥家过生日，舅妈家生孩子，还非要等日子是怎么着？嗯嗯，李鸿章电报上说，联军刚刚把西逼的兵马撤进北京，王爷正忙着熟悉出使礼仪，再有就是俄国人和日本人碍着他们什么了？呃，不是让那童去日本谢罪了吗？嗯，李鸿章说，俄国人和日本人认为，德国是想借着克林德被杀，逼着王爷替皇上出使，想把王爷扣在德国，好扣着人要价。从俄国人和日本人占领的辽东和满洲，再分出点油水来。没有一个会办事儿的，管他想什么说什么，先把合约签下来，让联军撤出北京，那才是最重要的。难道等各国的洋人都合适喽，让两公在这鬼地方再喝几年西北风吗？呃，李鸿章说，李鸿章说，李鸿章说，李鸿章说什么就是什么。我也看透了，指望别人在自个儿的地里浇水，除非是瓢泼大雨下涝喽。李莲英，奴才在。明儿一早火速进京，带着懿旨去查看，那边是在烧香啊，还是准备拆庙？告诉李鸿章，甭管三七二十一，先把合约签下来，让联军撤兵，这才算他没白扒了算盘珠子。这。谁敢磨磨蹭蹭，想看朝廷的笑话，把他押回西安，听从发落。这，公使大人，已经完全调查清楚了，替中国光绪皇帝赴德国谢罪的纯亲王。将在中历五月二十七号启程，随行人员呢？呃，官员之中只有内阁侍读学士张毅和副都统武官殷昌。我不关心政府官员，没有发现什么特殊人物。如果我们什么也没发现，糊里糊涂的让中国皇帝的人质到了柏林，那就等于让德国人拿走了我们俄国金库的钥匙。如果我没说错的话，你对纯亲王的出使路线、落脚地点，他都为德国皇帝准备了哪些好心，是一无所知的，对吗？纯亲王没有在城里，他一直隐居在城外，这给我们的调查工作带来很大困难。最大的困难是你的黄眼睛、白皮肤和中国人恨透了的大鼻子。可是，请你不要忘记，是中国人自己给我们提供了很大的方便。只要我们肯利用，那些能为我们卖力的中国人，就在这里也是不难找到的
，给大总管请安。回大总管，探子发出去了，车马备好了，荣禄荣大人给带上的两千两库银也装上了，就等您发话动身了。师傅，师傅，不假，带大了徒弟才会饿死师傅。你催什么呀？急着送殡是不是？没，没那意思。给我记住了，你李大老爷，我是刀里行，枪里走，一点一点熬出来的。别以为我这次回趟北京城，你在这儿就能把我怎么样了。奴才不敢，奴才不敢。哼，借你俩胆儿！北京城是给咱们爷们预备的地界把心都给我咽到肚子里，把胆儿都给我叼在嘴边上。是福不是祸，是祸躲不过。这趟差，咱他娘的闯了！